Desperté a la vida de la poesía con Vallejos y, y este, estuve tentado con, con musicalizar a Vallejos cuando me había enamorado de Los Heraldos Negros, después de Trilce. Pero dio la casualidad que en ese momento eh, Serra apareció con, musicalizando a Machado, a Miguel Hernández y ya ahí me pareció que iba a lo mío iba a parecer como una imitación y, y no lo quise hacer. Solamente cito a Vallejos en una canción que se llama Hoy se me dio por recordar y ahí cito la frase de Vallejo de los heraldos negros de, hay golpes en la vida tan fuerte yo no sé, como golpes como del odio de Dios me quedé con, con, con la gran espina a lo mejor un día lo hago ¿no? ya pasó mucho tiempo de lo de Serrat entonces ya ahora parecería una cosa más normal pero en el momento en que yo empezaba a trabajar con eso Serrat apareció con, con lo de Machado y Hernández y me parecía como una falta de respeto ¿no? porque Serrat es un artista que yo quiero mucho y ya con su enorme talento musicalizó a los poetas españoles y entonces ahí quedó archivado mi proyecto. Pero como digo, mi despertar a la poesía fue cuando yo descubrí la profundidad de la poesía de, de, de César Vallejo y a partir de eso ya, bueno, este, todo lo demás me pareció que era bueno, pero por excelencia siempre para mí el gran poeta de Latinoamérica fue César Vallejo. El cantante Palito Ortega visitó las cabinas de Radio Felicidad para compartir una mañana de recuerdos con su amiga Regina Alcover. El cantante brindó algunos detalles de lo que serán sus dos conciertos este fin de semana. Y la invitación para todos los amigos al Teatro María Angola. Festejaremos el Día de la Mamá en Peruana, en este caso seguramente las mamás limeñas con sus hijos, su familia, lo que están todos invitados, vamos a, a recordar canciones, a emocionarnos, a alegrarnos, a cantar, a divertirnos. Así que un beso muy grande y por anticipado. Feliz Día de la Madre para todas las mamitas peruanas. El intérprete argentino además deseó la pronta mejoría del cantante Pedrito Ciniano, quien desde hace más de un mes se encuentra en coma. Bueno, los artistas cuando les pasa estas cosas a uno lo entristecen porque... Son, los, los, son los, grandes, los grandes artistas, que digo yo, que populares, queridos por la gente y, y es una pena. Dios lo ayude y Dios lo pueda sacar de esta situación, Dios quiera que así sea. El intérprete de temas como el Chico Triste de las Canciones Alegres regresa a nuestro país para ofrecer dos conciertos. El primero, este viernes en la Plaza de Armas de Breña y el segundo, el sábado 12 en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola. Hola amigos de RPP Noticias, soy Palito Ortega, un placer de poder saludarlos a todos y desearles lo mejor, que Dios los bendiga siempre. Chao, un abrazo.